الله الرحمن الرحيم معاكم المعلمة زهراء اشكناني اليوم ان شاء الله راح اشرح لكم تطبيق دوكاز بي بي اف كونفرتر هو عبارة عن برنامج يحول لي ملفات الوورد من الكمبيوتر الى الايباد بنفس التنفيذ راح انزل البرنامج من الاب ستور نكتبه فوق دوكاز كونفرتر راح احصل على نسختين نسخة مجانية ونسخة بفلوس طبعا انا راح انزل اللي بفلوس لان فيها خصائص اكثر ممكن انها تفيدني اكثر اسوي لها انستول على الايباد راح تطلع لي ايقونتها بهذا الشكل احتاج الى برنامج اخر اللي هو الدروب بوكس انزله على الايباد وايضا لازم انزله على اللابتوب بشرط انه يكونون الاثنين على نفس الاكونت وعلى نفس الايميل لما اسجل فيهم تمي حق خطوات اول شيء بالنسبه لي انا ثامن عندي هذا فايل تحضيري ملفات الوورد اللي عندي طبعا انا مرقمتهم بالتسلسل اساس اني لما انقلهم على الايباد ايضا يرتب لي اياهم بالتسلسل راح ادخل على فايل الوورد العادي انا استخدم مثل ما ابي الوان الخطوط الشكل اللي انا ابي الخطوه المهمه اللي لازم اني اسويها احفظ الفايل كنسخه بي دي اف او اكس بي اف اساس احافظ على التنسيق اللي انا مسويته اضغط نشر واختار المكان اللي ابي اسيب فيه الفايل واكرر الخطوات مع كل فايلات الوورد اللي عندي بحيث يصير عندي فايل لملفات الوورد وفايل خاص لملفات البي دي اف مثل ما انتم شايفين بكذي اكون خلصت هذه الخطوة الخطوة التالية لازم انقل فايلات البي دي اف اللي انا سويتهم الى الدروب بوكس عشان يصير عندي على الايباد عندي هذا الدروب بوكس على اليسار عندي فايلات البي دي اف على اليمين راح احدد فايلاتي اضغط كوبي والصقهم في الدروب بوكس راح ننطر شوي طبعا لازم يكون الواي فاي شغال لو لاحظ ان في البدايه كانت الالامات زرق معناته ان الفايلات تتحمل لما تصير خضر معناته اكيد نزل على الدروب بوكس وكذي اكون خلصت من اللابتوب اذا هذا شكل الدروب بوكس عندي على اللابتوب كذي اكون خلصت اكون خلصت من شغل اللابتوب فكر اللابتوب ويشغلنا كل الحين على الايباد نفتح الدروب بوكس من الايباد راح نلاحظ كل الفايلات اللي سوينا لهم كوبي موجوده عندي على الدروب بوكس ننظر على ما يتحمل الحين راح افتح الفايل اوبن ام شايفين هني الدوك اس اضغط عليه راح يفتح لي على البرنامج على طول نضغط باك راح نشوف اكو هذا الفايل اللي نقلناه ابي انقل فايل اخر اضغط مره ثانيه مثلا على تطور النبات نفتح الدوك از نضغط باك شايفين بالتسلسل واحد اثنين فراح يترتب عندي بشكل تسلسلي نكتفي بثلاث فايلات حاليا الحين نضغط على الفايل الاول اللي نزلناه هذا التنسيق اللي عندي شايفين العلامة اللي فوق الورقة اللي عليها قلم هذه العلامة لما اضغط عليها راح تطلع لي او يطلع لي شريط الادوات اللي انا راح احتاجها راح اشوف هني كابيتال تي هذا خاصة للكتابة اضغط اي مكان اللي اكتب فيه مثلا تاريخ حصة مثلا لون ما عجبني ابي اغيره 
عندي من المربع اللي فوق مربع الالوان اضغط عليه اختار مثلا اللون الاحمر بالتالي يتغير عندي اللون ابي اغير حجم الخط من شريط الادوات هذا اللي عندي اقدر اخليه بوز كبه اصغر على كتفي ابي احركه من زاويه المربع راح اقدر احرك الكلام فلنفرض ان انا احتجت اني اضيف صفحة بالنص بين الصفحة الأولى والصفحة الثانية اللي عندي راح أروح عند الأداة الثانية هذه اللي شايفينها فوق أضغط عليها راح نلاحظ في كلمة اسمها add plank page لإضافة صفحة أضغط عليها راح تطلع لي صفحة بيضاء فلنفرض أبي أرسم فيها إشكال من الأدوات اللي عندي فوق أبي أضيف صور من الصور اللي عندي راح نشوف هالشكل فلنفرض ان انا ابي اغير موقع الصفحة غلط بالصفحة ما ابي اخليها الصفحة الثانية ابي اخليها اخر صفحة نشوف المربعات اللي عندنا هني الاربع مربعات اضغط عليها راح اقدر اشوف الفايل كامل الضغطة كبيرة عليها اقدر احرك موقع بالصورة او الورقة عندي فوق ادت اضغط عليها مثلا اذا غلط ابي امسح عندي هذه الاداة الحذف او الكراش اللي عندي فوق اضغط عليها اوكي راح تمسح لي الصفحة اللي انا ما ابيها ابي انسخ عندي فوق كوفي ابي الصف عندي لف و الى اخره خلصت هالفايل احتجت اني ابعثه ايميل الى اي شخص اخر اضغط ايدك مره ثانيه احدد شايفين الدوائر اللي هني لازم اضغط تحديد عشان تتفعل عندي هذه الاداه اضغط بهذا الشكل احدد ايميل وارسل الايميل اكبر نرجع مره ثانيه على الصفحات اللي احنا سويناها بس نضغط عليها حتى تطلع لنا صورة واضحة من برا في الصفحة الأساسية أنا أبي أضيف فايل عشان أرتب سجلاتي عندي بلس هذه اللي فوق أضغط عليها أسميها مثلا صف اوكي عندي هذه هوم ارجع مره ثانيه راح اشوف كلمه الصف الثاني في هذه الجهه ابي انقل الملفات اللي انا سويتها كلها الى هذا المجلد اللي انا سويته الصف الثامن ايش راح اسوي اضغط هني عندي ادت احدد ثلاث صفحات بهذا الشكل عندي هني علامة النقل أضغط عليها وأحدد وين أبي أنقل الفايلات وأبي أنقلهم إلى الصف الثامن أضغط موف هير راح نلاحظ صار عندي المجلد بهذا الشكل لما أضغط عليه أشوف كل فايلاتي موجودة فلنفرض أنا ما أبيهم مفرقين ما أبيهم الدرس الأول الثاني الثالث أبيهم كسجل إني أشوفهم ورا بعض إيش راح أسوي؟ راح أضغط على كلمة إدت تطلع لي الأداة هذه طبعا لو لاحظ إنها مو مفعلة شلون راح أفعلها؟ أحتاج إني أضغط على فايلين لو أضغطت الثالث شوفوا راح تختفي الأداة مرة ثانية ما راح تكون فعالة معاي فبس راح اضغط على فايلين فايلين واكرر مع كل الفايلات بالنسبة لأول فايلين ضغطنا عليهم راح اضغط على دمج راح تطلع لي تطلع لي امرين الامر الاول قاعد لي دمج خصائص النبات الى التطور ابي ادمج واحد الى اثنين او اثنين الى 
واحد طبعا دائما الكلمة اللي تكون في هذه الجهة هي تكون الصفحة البارزة اللي عندي برا اللي هي أول صفحة في السجل فراح أختار الخاصية الثانية راح نلاحظ السجل اللي بالنص طلع عندي أول كلمة فيه من أول فايل وآخر كلمة فيه من ثاني فايل أنا دمجتها عشان ما أتلخبط دام هم محددين راح أضغط على طول على التراش اللي فوق أحذفهم طلع عندي بس الدمج موجود أضغط عليه راح أشوف أول درس خصائص النبات الدرس اللي وراه ألقى تصنيف النبات أضغط على باك عندي هني الدرس الثالث أبي أدمجه لأول درسين أكرر نفس الخطوة أدت أحدد الفايلين أضغط على دمج نفس الطريقة أبي خصائص النبات هي تكون أول صفحة راح أختار خاصية الثانية بدون ما أضغط أي شيء أضغط سيدة على نتراش اللي عندي فوق أو الحد أحذفهم ويظل عندي بس الفايل هنلاحظ شبه هذا الدرس الثالث وكذي راح يكون عندي سجل كامل وتكامل بالنسبة للإعدادات اللي عندي فوق طبعا هني في هالخاصية أقدر إني أسوي طفل حق فايلاتي أسوي لها باسورد عشان ما حد يقدر يدخل عليها غيري عندي الخاصية الثانية أربط البرنامج في الدروب بوكس مرة ثانية عشان ينزل لي الفايلات بنفس التنسيق الدوكاز اللي أنا سويتها بنفس تنسيق المجلدات اللي أنا سويتها أقدر أفعل بهذه الطريقة وأضغط على هذا السر طبعا هذا مو الزامي بس لي خلنا مع بعض بالنسبة لي أنا سجلاتي بهذه الطريقة نلاحظ كذي راح ينعرض السجل كامل متكامل مع تكرار الخطوات حبيت اني ابعث اي سجل ايميل اضغط على ادت احدد الايميل اللي انا احدد الفايل اللي انا ابي عندي العلامه اللي فوق اضغط على مير ونرسل عندي الفايل كذي نكون سوينا سجلاتنا ان شاء الله عجبكم الشرح واستفدتوا منه واشكركم لحسن استماعكم